செடி பிடிக்காதவங்க உலகத்துல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க கட்டாயம் அந்த இயற்கை அந்த இயற்கை சார்ந்த ஒரு பச்சை கலர்ல அதெல்லாம் பாக்குற போது நமக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷமும் பூரிப்பும் வரும் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் போயிடும் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போறேன் இதுக்கு எவ்வளவு ஸ்பேஸ் வரும் அப்படின்றது ஒரு எல்லாருக்குள்ளேயே ஒரு கொஸ்டினா இருக்கும் நிறைய ஸ்பேஸ் வேணுமோனு கிடையவே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு பால் கனியில அறுபது ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தாலே நீங்க சூப்பரா ஒரு தோட்டத்தை அமைக்கலாம் இப்ப என்னோட தோட்டம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதா ஒரு எழுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் கிட்டத்தட்ட நானூறு வகையான செடிகள் இங்க இருக்கு கத்திரிக்காயில வந்து மேஜரா கத்திரிக்காய் வந்து ஈஸியா கிடைக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விதமான சமையல் ஐட்டம்ஸ்லயும் கத்திரிக்காய் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சோ கத்திரிக்காயில பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதிசயமான விஷயம் என்னன்னா நாலாயிரம் வகையான கத்திரிக்காய் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாருக்குமே என்ன ஒரு பச்சை கலர் கத்திரிக்காய் ஊதா கலர் கத்திரிக்காய் முள்ளு கத்திரிக்காய் இந்த கத்திரிக்காவை தவிர நமக்கு பெருசா எதுவும் தெரியாது இதுதான் போவோம் எஸ்பெஷலி நம்ம சிட்டிக்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு இவ்வளவுதான் நமக்கு ஐடியாவே இருக்கு பட் ஆனா அந்த நாலாயிரம் வகை கத்திரிக்காயில இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆலவயல் கத்திரிக்காய் எலவம்பாடி கத்திரிக்காய் வெள்ளை கலர் முட்டை கத்திரிக்காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சோ அந்த மாதிரி நாலாயிரம் வகையான கத்திரிக்காக நம்ம வகை தமிழ்நாட்டுல இருக்கு இந்த ஒரு தொட்டிக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா நான் கத்திரிக்காய் வச்சிருக்கேன் துளசி வச்சிருக்கேன் மிளகா வச்சிருக்கேன் சோ இது எதுக்காக இந்த காம்பினேஷன்ல நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்றதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பூச்சி வந்து நிறைய நமக்கு வரும் இல்லையா சோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு துளசி துளசி இருந்ததுன்னா பூச்சி தொல்லையில இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே கண்ட்ரோல் ஆயிடும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன்ல ஒரு அஞ்சு கத்திரிக்காய் செடி வைக்கிற போது நடுவுல ஒரு துளசி செடி வைக்கிற போது அந்த பூச்சி தொல்லையில இருந்து இயற்கையே அதை தன்னை பாதுகாத்து கொள்ற ஒரு அற்புதம் இங்க இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இங்க நெக்ஸ்ட் வந்திருக்கிறது வெண்டக்காய் இந்த ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நிறைய வெண்டக்காய் செடி இருக்கு இதுல இப்பதான் வந்து வெண்டக்காய் குட்டி குட்டியா வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து ஒரு ரெண்டு அடி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது எதுவுமே வந்து ஹைபிரிட் சீடு கிடையாது நாட்டு விதைகள் தான் கிராமத்துல இருந்து இயற்கை முறையில செய்யறவங்க கிட்ட இருந்து நாட்டு விதைகள் வாங்கி அதுதான் நம்ம வந்து இங்க பயிர் பண்றோம் சோ இது இது வந்து வெண்டக்காய் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இது இது அடியில வந்து வேர்ல வரும் இது கொத்தரங்கா இதுலயே வந்து கிளைம்பர் போட்டிருக்கேன் பாவக்காய் கொடி இப்படி வந்ததுன்னா இது மேல ஏறிடும் இதுல வந்து கொத்தரங்காய் வரும் இது வெந்தய கீரை துளசி எல்லாம் இருக்கு இப்ப நம்ம இங்க வந்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மினி ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ற இடம் தான் இது சோ உங்களுக்கு இதுல நிறைய விஷயங்கள் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் இதுதான் வந்து நம்மளோட மண் பேஸ் ஒரு வீட்டுக்கு எப்படி வந்து பேஸ்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டோ அந்த மாதிரி நம்ம செடி வளர்க்கறதுக்கு இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் சரி இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா வெறும் மண் மட்டும் தான் இருக்கா அப்படின்னா கட்டாயம் இல்ல இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து பாட்டிங் சாயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன இருக்குன்னா செம்மண் செம்மண் கூட வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாட்டு சாணம் அது இங்க இந்த மாதிரி தூள் தூளா வருது பாருங்க இது வந்து தேங்காய் நாறு கொக்கோபீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொக்கோபீட் வந்து வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நம்ம தண்ணிய வந்து தேக்கி வச்சுக்கோம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நம்ம தண்ணி கொட்டலன்னா கூட செடி அதால வாடாது உங்களுக்கு அதுக்காக தான் இந்த கொக்கோபீட் போடுறோம் பாட்டிங் சாயில் இப்படி போடுறீங்க தொட்டி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வரணும் லூசா இருக்கணும் எதுக்காக இப்படி லூசா இருக்கணும்னா அந்த மாதிரி லூசா இருந்தீங்கன்னா தான் வேர் வந்து காத்தோட்டம் நல்லா இருக்கும் நல்லா பரவும் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ மண்ணுல வந்து வேர் பரவுதோ அதை பொறுத்துதான் உங்களுக்கு செடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு வந்து நல்ல வளர்ச்சி இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வளர்ச்சி வேணும்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிங் சாயில் இம்பார்ட்டண்டா தேவை இதுதான் வந்து கீரை விதை இது பாத்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியா கடுகு மாதிரி இருக்கும் இதுதான் கீரை விதை இப்ப முதல்ல இந்த மாதிரி பிளாட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த விரல எடுத்துக்கோங்க விரலால இப்படி லைட்டா பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீரை விதை வந்து டைரக்டா பண்ணலாம் பட் நம்மளோட கை வந்து ஈரமா இருக்கு மண்ணில் வச்சதுனாலனா கஷ்டமா இருக்கும் சில பேருக்கு அப்போ ஆத்து மணல் இருந்ததுன்னா ஆத்து மணல்ல இந்த கீரையை கொஞ்சமா போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதுல அப்படியே வச்சு தூவலாம் இல்ல சாம்பல் கிடைச்சது வீட்டுலனா கொஞ்சம் சாம்பலோட இந்த கீரை விதையை போட்டு கலந்துருங்க ஒரே இடத்துல போடக்கூடாது ஏன்னா ஒரே இடத்துல கீரை ஜாஸ்தி வந்துடும் சோ இப்ப நான் எப்படி வச்சு தூவறேன் பாருங்க தள்ளி வச்சு லைட்டா இப்படி தூவி விடணும் இப்ப தூவி முடிச்சாச்சு இப்ப என்ன பண்ணணும்
விதைச்சு முடிச்ச உடனே இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேயர்ல தான் தெளிக்கணும் டைரக்டா தண்ணி விடக்கூடாது இப்ப இது ரெடி ஆகியாச்சு அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து நாள்ல இந்த மாதிரி முளைப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்பயும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஸ்ப்ரேயர் வச்சு இப்படிதான் தண்ணிய தெளிக்கணுமே தவிர டைரக்டா தண்ணிய விடக்கூடாது பத்து நாள்லயும் வந்து அது வேர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சிக்காது அதனால இப்ப இது ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருபத்தி ஒரு நாள்ல இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல இருந்து நம்ம இப்ப ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு இது கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு பொறுமை இல்லைன்னு இப்படி எடுத்துக்கோங்க புல் செடிய வெட்ட வேண்டாம் இந்த மாதிரி மேலோட மட்டும் பறிச்சுக்கோங்க இப்ப பருப்பு கீரிய இந்த மாதிரி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் கரெக்டா இருபத்தோரு நாள்ல இந்த மாதிரி எண்டுல இப்படி விட்டீங்கன்னா திருப்பி இன்னொரு விளைச்சல் இதுல இருந்து வரும் நல்ல உணவுகளை ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்டு நீங்க எல்லாரும் ஆரோக்கியமா இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதான் எங்க இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கமும் அதுதான் நான் வாழ்த்துகிறேன் உங்க எல்லாரையும் நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் நன்றி